వెల్కమ్ టు ట్రిగర్ విత్ సుందర్ ఇవాళ మనతో పాటు ఉన్నారు సిపిఐఎం పోలిట్ బ్యూరో సభ్యులు బీవీ రాఘవల్ గారు ఆయనతో మాట్లాడదాం నమస్తే అండి నమస్కారం ఈ ఉదయనిధి స్టాలిన్ గారు సనాతనం మీద చేసిన కామెంట్లు దేశవ్యాప్తంగా చాలా వైరల్ అయినాయి అదేవిధంగా బీజేపీ శ్రేణులంతా దీని మీద మాట్లాడాలి అని జీ ట్వంటీ సమావేశాలు అవుతుంటే మోడీ గారు పిలుపునిస్తున్నారు ఎట్లా చూడాలండి దీన్ని మొదటిది ఏంటంటే ఉదయనిధి స్టాలిన్ సనాతన ధర్మం గురించి మాట్లాడిన సందర్భం ఏమిటి అనేది పరిశీలించాలి అది పరిశీలించకుండా ఆ మాటను మాత్రమే తీసుకొని బీజేపీ అదేదో హిందూ మతానికి వ్యతిరేకంగా చేసిన చాలా దుర్మార్గమైన వ్యాఖ్య అయినట్టు దీని మీద చర్చ జరగాలన్నట్టు దేశవ్యాప్తంగా తీవ్రమైన ప్రచారం పంకించుకుంది వాస్తవంగా రాజస్థాన్ మధ్యప్రదేశ్ ఇటువంటి రాష్ట్రాల్లో ఎన్నికలు అవుతున్నాయి కాబట్టి అక్కడ హిందూ సెంటిమెంట్ తోటి మత వైషమ్యాలను సృష్టించి గెలుచుకోవడానికి వీలుగా ఈ మాటలను వక్రీకరించిన సందర్భం ఉంది ఉదయనిధి స్టాలిన్ స్పష్టంగా చెప్పాడు సనాతన ధర్మంలో కీలకమైన భాగం కుల వ్యవస్థ ఆ కుల వ్యవస్థను నాశనం చేయండి దేశం ముందుకు పోదు అందుకని ఆ రూపంలో సనాతన ధర్మాన్ని మేము వ్యతిరేకిస్తాం అని చెప్పేసి ఆయన అన్నాడు ఇప్పటికీ కట్టుబడి ఉన్నాడు నేను అనేది ఏంటంటే ఏం బీజేపీ సంఘ పరివారు సనాతన ధర్మం అంటే ఏం చెప్తున్నారు సనాతన ధర్మం అంటే మన ధర్మమా మన ధర్మం కాదని చెప్తానండి సనాతన ధర్మంలో కుల వ్యవస్థ లేదు అని చెప్పమనండి మరి సనాతన ధర్మం ఏ గ్రంథాల మీద ఆధారపడి ధర్మం గురించి చెప్పమన్నారు చెప్పమనండి నా వరకు నేనైతే సనాతన ధర్మానికి కీలకమైన మూలమైన స్తంభం లాంటి వ్యవస్థ కుల వ్యవస్థ ఆ కుల వ్యవస్థను నాశనం చేయడం కాదు నిర్మూలించాలి డాక్టర్ బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ అనిహిలైషన్ ఆఫ్ క్యాస్ట్ అని రాశారు అటువంటి కుల వ్యవస్థని నిర్మూలించాలని చెప్పేసి దృష్టితోటి సనాతన ధర్మాన్ని నేను వ్యతిరేకిస్తున్నా అని చెప్పేసి ఉదయ అనేది స్టాలిన్ చెప్తే దానికి ఎందుకు అభ్యంతరం పెట్టాలి నేను హిందూ మతాన్ని వ్యతిరేకిస్తున్నాను అని ఏమీ చెప్పలేదు నేను ఇస్లాం మతాన్ని అభిమానిస్తున్నాను అని చెప్పలేదు అందుకని మతానికి సంబంధించి దేవుళ్ళకు సంబంధించిన ప్రస్తావన దాంట్లో లేదు ఒకవేళ అటువంటి ప్రస్తావన ఉందనుకుంటే దానికి సాక్ష్యాధారాలు చూపిస్తే ఆయన ఏం సమాధానం చెప్తాడో కానీ సనాతన ధర్మాన్ని నేను వ్యతిరేకిస్తున్నానంటే ఆయనకు వ్యతిరేకించే హక్కు ఉంది కానీ సనాతన ధర్మంలో కుల వ్యవస్థ లేదని చెప్పమనండి అప్పుడు స్టాలిన్ని నువ్వు దేన్ని వ్యతిరేకిస్తున్నావు దేన్ని అనుకూలిస్తున్నావు అని చెప్పమని చెప్పేసి అడవచ్చు కాబట్టి కాబట్టి వాళ్ళ విషయం కన్నా ఈ సందర్భాన్ని ఉపయోగించుకుని రాజకీయంగా లబ్ధి పొందాలనే ఒక కుట్రపూరితమైన స్వభావం తప్ప ఈరోజు ఉదయనిధి స్టాలిన్కి ఆయన సమాధానం ఏమి వాళ్ళ సమాధానం చెప్పడానికి ఏం పూనుకోవడం లేదు కుల వ్యవస్థ గురించి మీరు మాట్లాడినారు కుల సమస్యను టీవీ డిబేట్లలో మాట్లాడుతూ మా కుల వ్యవస్థలో ఈ వివక్షలు లేవు మీరు చెప్తున్న దాన్ని అబద్ధం అని చెప్పేసి ఒక డిబేట్లలో మాట్లాడుతున్నారు కుల వివక్ష వ్యతిరేక పోరాట సైకిల్ యాత్రలు కూడా చేశారు కదా గ్రౌండ్ లో ఎట్లాంటి పరిస్థితులు మీరు చూశారు ఈ సందర్భంగా ఏం చెప్పారు హాస్యాస్పదమైన వ్యవహారం ఇప్పుడు కుల వ్యవస్థ గురించి వాళ్ళు మాట్లాడుతున్నారు వాళ్ళు వేదాల గురించి ఎక్కువ మాట్లాడతారు ఋగ్వేదంలో పదవ మండలంలో పురుష సూక్తం అనే ఒక సూక్తి ఉంది ఆ సూక్తిలు ఏం చెప్పారు బ్రాహ్మణ తల నుంచి క్షత్రియుల చేతుల నుంచి వైశ్యులు ఉదరం నుంచి శూద్రులు కాళ్ళ నుంచి పుట్టారని చెప్పారు దాని అర్థం ఏమిటి దాని అర్థం ఏంటంటే అంతస్తుల్లాగా పుట్టారు వ్యత్యాసాలు ఉన్నాయి కాళ్ళ నుంచి పుట్టిన వాళ్ళు శాఖరి చేసే శ్యామ చేసే తక్కువ వాళ్ళు బరు నుంచి పుట్టిన వాళ్ళు ఎక్కువ వాళ్ళని దాంట్లోనే ఉంది ఆ తర్వాత మన ధర్మ శాస్త్రంలో శిక్షలు కూడా స్పష్టంగా రాసి ఉన్నాయి అన్ని బ్రాహ్మణాల్లో అన్ని ధర్మ సూత్రాల్లో వీటన్నిట్లో చెప్పి చెప్పి ఉన్నాయి అన్ని పురాణాల్లో విషయాలు చెప్పి ఉన్నాయి పురాణాల్లో ఇటువంటి వాటిని ఉల్లంఘిస్తే కుల వ్యవస్థను ఉల్లంఘించి సమానత్వం కోసం ప్రయత్నం చేస్తే అటువంటి వాళ్ళని కిరాతకంగా హత్యలు చేసిన సందర్భాలు ఇవన్నీ ఉన్నాయి ఇవన్నీ నిజం కాదని చెప్పమనండి ఇవన్నీ వాటన్నిటికి మేము తిరస్కరిస్తున్నాం వాటన్నిటిని అవి మాకు ప్రమాణాలు కాదు వాటన్నిటికి భిన్నమైన ధర్మం మాది అనేది చెప్పమనండి చెప్పిన తర్వాత ఆలోచించుకోవచ్చు కానీ అవన్నీ మా మన ధర్మం మా ప్రమాణం అని చెప్తారు వేదాలు మా ప్రమాణం అని చెప్తారు బ్రాహ్మణాలు మా ప్రమాణం అని చెప్తారు ధర్మ సూత్రాలు మా ప్రమాణం అని చెప్తారు శంకరాచార్యుడు మా ప్రమాణం అని చెప్తారు అందరూ ప్రమాణం అయింది ఇప్పుడు ఆ అందరి దాంట్లో ఈ కుల వ్యవస్థ ఉన్నప్పుడు సనాతన ధర్మంలో కుల వ్యవస్థ లేదు ఆ ఉన్న కులాలు ఈ పద్ధతి కాదని చెప్తే అది ఎవరిని అమాయకులు చేయడానికి ఎవరిని ఫుల్స్ చేయడానికి వాళ్ళు మాట్లాడుతున్నారో తెలియదు అందుకని అవన్నీ సోదాహరణంగా చెప్పమనండి సోదాహరణంగా పుస్తకంలో ఈ కుల వ్యవస్థ ఎంత దుర్మార్గమైందో ఏ పురాణంలో ఎక్కడెక్కడ ఏం చెప్పారో స్పష్టంగా డాక్టర్ బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ చెప్పారు ఇప్పుడు బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ని వారే 
ఆకాశానికి ఎత్తేస్తున్నారు పెద్ద పెద్ద విగ్రహాలను పెట్టేస్తున్నారు మరి అటువంటి బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ చెప్పిన తర్వాత తప్పని చెప్పమండి అప్పుడు ఉదయనిధి స్టాలిన్ కూడా చెప్పింది తప్పని చెప్పేసి అందరూ అంగీకరిస్తారు మీరు కూడా సైకిల్ యాత్రలు చేశారు కదండి గ్రౌండ్ లో ఎలాంటి పరిస్థితులను చూశారు ఏమేమి ఆ వివక్షలకు మీద పోరాడినారు ఇప్పుడు మూడు వేల సంవత్సరాల నుంచి కుల వ్యవస్థ కొనసాగుతున్నా అలాగే ఆధునికమైన సమాజం అంతా వచ్చిన ఇప్పుడు ఆర్ఎస్ఎస్ వాడు రెండు పంతొమ్మిది ఇరవై ఐదులో పుట్టాము వంద సంవత్సరాలు చేసుకోబోతున్నాం అని చెప్పిన మా వ్యవస్థలో కులం లేదు కుల అంతరాలు లేవని చెప్పేసి వాళ్ళు ఇంకా కూడా చెప్తున్నా ఈరోజు దేశంలో ఏ మూల ఏ గ్రామానికి వెళ్ళినా కుల వ్యవస్థ ఇంకా పటిష్టంగానే ఉంది దానికి దానిలో ఉన్న దుర్మార్గాలు ఇంకా వివిధ రూపాల్లో కొనసాగుతున్నాయి ఇప్పుడు కొత్త కొత్త రూపాలు ఆధునికమైన రూపాలు కొత్త రూపాలు ఈరోజు రంగంలోకి వచ్చినాయి అది మామూలు కాస్త స్పృహ ఉన్నవాడు ఎవరికి పోయినా ఇది గ్రామాల్లో కాదు పట్టణాల్లో కూడా వికృతమైన రూపాలు ఇప్పుడు కొనసాగుతా ఉన్నది ఆ రూపాలన్నీ వారు గమనించకపోతే అది ఒక అగ్రకుల దురహంకారం నుంచి వాడు చూడకపోతే కనపడడం కనపడకపోవచ్చు కానీ కనీస చిన్న మానవత్వం ఉన్న వాడికి ఎవరికైనా అగ్రకులాలతో సహా మానవత్వం ఉన్న వాడు ఎవరికైనా స్పష్టంగా ఈరోజు కనపడే విషయం దాన్ని తిరస్కరిస్తే వృక్ష పక్షులు లాగా అయిపోతాం తప్ప మనం నిజాయితీ మనుషులుగా ఉండవు భారత్ ఇండియా పేరుతోటి భారత రాజ్యాంగం ఆర్టికల్ వన్ లోనే ఇండియా దట్ ఈస్ భారత్ అని చాలా క్లియర్ ఉన్న తర్వాత ఇదేదో వివాదం చేసి అసలు ఇండియా అనేది బ్రిటిష్ వాళ్ళు పెట్టిన పేరు అని పెద్ద ఎత్తున సోషల్ మీడియాలో ఒక దుమారం ఏం ఎట్లా చూడాలి దీనికి తమాషాగా అఖిలేష్ గారు ఒక వ్యాఖ్య చేశారు బిజెపి అంటే ఏమిటి భారతీయ జనతా పార్టీ పార్టీ అనేది ఇంగ్లీష్ పదం కదా ముందు దాన్ని మార్చుకొని రండి ఆ తర్వాత ఇవన్నీ మాట్లాడదామని చెప్పేసి చెప్పాడు అంతకన్నా చక్కగా చెప్పగలిగిన పరిస్థితి ఏం లేదు ఈరోజు భాష అనేది ప్రపంచ భాష అవుతుంది మన హిందీలో ఎన్ని ఇంగ్లీష్ పదాలు లేవు ఇంగ్లీష్ లో ఎన్ని భారతీయ పదాలు లేవు తెలుగులో వీటన్నిట్లు ఎన్ని సంస్కృత పదాలు లేవు సంస్కృతంలోకి ఎన్ని ఇతర పదాలు రావడం లేదు కాబట్టి ఈరోజు ఇంగ్లీషు ప్రపంచ భాష అని చెప్పేసి చాలా గొప్పగా ఇంగ్లీష్ వాళ్ళు చెప్పుకుంటారు ఎందుకు ప్రపంచంలో అన్ని భాషల్లో ఉండే పదాలను అన్నిటిని తీసుకుని ఇవ్వడుచుకుంది కాబట్టి పెద్ద భాష అయింది ఆ రకంగా భాషా దురాభిమానాన్ని పెంచి ఆ రకంగా చేయడం అనేది మొదటి తప్పు రెండవది భారత రాజ్యాంగాన్ని మనం అనుసరించి పోతున్నామని చెప్పి అంటున్నాం ఇండియా భారత్ రెండు పేర్లు ఉన్నాయి ఏ సందర్భాన్ని బట్టి ఇండియా కొన్ని చోట్ల ఇంగ్లీషు దేశాలకు పోతే ఇండియా అని చెప్పేసి మాట్లాడతాం ఇంగ్లీష్ లో రాసినప్పుడు ఇండియా అని మాట్లాడతాం ఏ భాషలో ఆ భాషలో భారత్ అనే వాడతాం తెలుగులో భారతదేశం మనం ప్రమాణం చేసేప్పుడు భారతీయ పౌరుడుగానే మనం ప్రమాణం భారత రాజ్యాంగం మీద మేము ప్రమాణం చేస్తున్నామని చెప్పేసి చెప్తుంటాం ఇంగ్లీష్ లో మాట్లాడినప్పుడు ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ అంటాం కాబట్టి ఆ రకంగా ప్రజలకి అభ్యంతరం లేని దాన్ని ఈరోజు పార్లమెంట్ ఎన్నికలు దగ్గర పడుతున్నాయి కాబట్టి ఆ దగ్గర పడిన సందర్భంలో దీన్ని ఒక వివాదాన్ని సృష్టించి చేస్తా ఉన్నారు ఈ భారత్ అనే మాటని ఇంతకు ముందు కూడా అనేక సందర్భాల్లో అనేక ఇతరులు బీజేపీ వాడు కూడా కాదు ఇతరులు కూడా వాడారు ఈ అంతకు ముందు గ్రీస్ లోకి వెళ్ళినప్పుడు కూడా భారత్ అని చెప్పేసి భారత ప్రధానమంత్రి అని చెప్పేసి వాడారు ఇప్పుడు మనం కూడా మోడీ గారు ఇక్కడికి వస్తే ఎవరైనా తెలుగులో మాట్లాడితే భారత ప్రధానమంత్రి అని చెప్పేసి వాడతాం ఇప్పుడు దీన్ని ఎందుకు వివాదం చేస్తున్నారు అని చెప్పంటే ఎన్నికలు దగ్గర వస్తున్నాయి ఆ ఎన్నికల్లో ప్రయోజనం పొందాలని అలాగే ఈరోజు ప్రతిపక్ష పార్టీలన్నీ కలిసి తమ కూటమికి అబ్రివేషన్స్లో ఇండియా అని చెప్పేసి వచ్చింది కాబట్టి ఆ ఇండియా అనే దాన్ని వివాదం చేయడం ఆ ఇండియా అనే పదాల నుంచి దృష్టి మళ్ళించడం దీనికోసం ఇప్పుడు ముందుకు తీసుకొచ్చారు తప్ప వాళ్ళు ఏదో ఈ ఇండియా అనేది ఒక ఒక కలోనియల్ పదం అయినట్టు ఆ కలోనియల్ పదాన్ని మనం తీసేయనట్టు వాళ్ళు పదాలు చాలా మారుతుంటాయి ఈ సింధు నుంచి హిందూ వచ్చింది హిందూ నుంచి ఇండియా వచ్చింది రకరకాల అంతేకాదు భాషలన్నీ మీరు ఏదైతే స్వచ్ఛమైన సంస్కృత్ అనుకుంటున్నారో ఋగ్వేదంలో సంస్కృతానికి ఇప్పుడుండే సంస్కృతానికి ఎన్ని మత్యాసలు వచ్చినాయి నీకు ఒక వెయ్యో శతాబ్దంలో తెలుగుకి ఇప్పుడు తెలుగుకి ఎన్ని పదాలు వచ్చినాయి కాబట్టి అటువంటి ఒక అచారిత్రిక దృక్పథం ఒక మూఢ నమ్మకం ఒక ఇర్రేషనల్ పద్ధతిలో ఈరోజు బీజేపీ చేయడం అది ఒక నిరంకుశతత్వానికి ఒక ఫ్యాసిస్టు లక్షణానికి అది ఉదాహరణ తప్ప ప్రజాస్వామ్యానికి ఉదాహరణ కాదు ఇప్పుడు రాజ్యాంగంలో ఉన్నది ఎవరికి నచ్చిన పేరుతో వారు మాట్లాడుకునే హక్కు ఉండాలి దాన్ని ఎన్నికల కోసం ఈ రకంగా వివాదం సృష్టించడం అనేది చాలా చౌకబారితనం అని చెప్పేసి నేను అనుకుంటున్నాను
ఈ జీ ట్వంటీ సమావేశాలు భారతదేశంలో జరిగినాయి అదే ఢిల్లీలో దేశ రాజధానిలో జరిగినాయి ఈ సందర్భంగా మీడియాలో కూడా అనేక కథనాలు వచ్చిన సందర్భంలో అది భారతదేశానికి కాకుండా ఎన్నికల కోసమే జీ ట్వంటీ సమావేశాలు ఇక్కడ పెడుతున్నారని ఒక కోణంలో జరిగితే ప్రచారం అక్కడ బ్రాండింగ్ భారతదేశ బ్రాండింగ్ జరిగిందా మోడీ బ్రాండింగ్ జరిగిందా అక్కడ ప్రజల పరిస్థితి ఏంది చాలా మందిని అక్కడ నుంచి పంపించరు లేకపోతే ఖాళీ చేయించరు అనే వార్తలు వచ్చినాయి మీరు ఢిల్లీలో ఉండొచ్చినారు అసలు ఎట్లుంది పరిస్థితి మరి ఈ జీ ట్వంటీ సమావేశాలు ప్రతి సంవత్సరం ఏదో ఒక దేశంలో జరుగుతాయి ఎందుకంటే ప్రతి సంవత్సరంలో ప్రతి సంవత్సరం ఒక దేశానికి అది బదిలీ అవుద్ది ఆ దేశానికి సంబంధించిన వాడు అధ్యక్షులు అవుతారు ఉదాహరణకి గతంలో మలేషియా అధ్యక్షుడు వహించేది ఇప్పుడు భారతదేశానికి వచ్చేది ఇప్పుడు భారతదేశం అధ్యక్షత వహిస్తుంది వచ్చే సంవత్సరం బ్రెజిల్కి అది బదలాయించబడింది బ్రెజిల్ అధ్యక్షుడు దానికి వహిస్తాడు కాబట్టి ఇది సాధారణంగా జరిగే విషయం ఇప్పుడు భారతదేశం ప్రధానమంత్రి దీనికి అధ్యక్షుడు అయ్యాడు కాబట్టి ఏదో ప్రపంచం ఒరిగిపోయిన కొత్త ఘటనలాగా చిత్రీకరించే ప్రయత్నం బీజేపీ చేస్తుంది అటువంటిది ఏమి కాదు రెండవది ప్రతి సమావేశంలోనూ కొన్ని ప్రత్యేకతలు ఉండొచ్చు ఈ సమావేశంలో కూడా ప్రపంచం చాలా ప్రత్యేక పరిస్థితులు ఉన్నాయి కాబట్టి ఆ సమస్యలు పరిష్కారం అయితే చాలా సంతోషంగా ఉండేది పరిష్కారం అవుతాయి అని చెప్పేసి కొంతమంది కావని కొంతమంది అనుకున్నారు మొత్తం మీద ఈ సమావేశాల్లో చాలా తీవ్రమైన సమస్యలు ప్రధానమైన ప్రత్యర్థులుగా ఉన్నవాళ్ళు దీంట్లో పాల్గొన్నారు ఒకవైపు అని రష్యా ఉంది యుక్రెయిన్లో ఏడు యుద్ధం చేస్తుంది అక్కడ యుక్రెయిన్ పక్షాన నిలబడి నిజమైన యుద్ధం చేస్తున్న అమెరికా కూడా దీంట్లో ఉన్నది అలాగే భారత దేశానికి అలాగే చైనాకి మధ్య కూడా కొన్ని సమస్యలు తీవ్రంగానే ఉన్నాయి ఇటువంటి ఒక సంక్షుభిత సమయంలో జీ ట్వంటీ జరిగింది కాబట్టి ఒక ఏకీకృతమైన తీర్మానం ఏమైనా వస్తుందా రాదా అని చెప్పేసి చాలా చర్చనీయాంశంగా ఉంది ఆఖరికి ఒక ఏకీకృత తీర్మానం బయటకు వచ్చింది ఆ బయటకు వచ్చిన ఏకీకృతం రావడమే చాలా గొప్పతనం అని చెప్పేసి కూడా విశ్లేషకులు చేస్తున్నారు ఒక కన్సెన్సస్ తీర్మానం రావడం మంచిదే దానికేమి ఇబ్బంది లేదు దానికి ఎవరు ఎంతంత కృషి చేశారు ఎన్ని గంటలు తప్పన పడ్డారని చెప్పేసి మీడియాలో కూడా వచ్చింది కానీ ఆ కన్సెన్సస్ తీర్మానం ఈరోజు ప్రపంచంలో ముఖ్యమైన విషయాలని దాటవేస్తూ ఏకాభిప్రాయం సాధించారా పరిష్కరిస్తూ ఏకాభిప్రాయం సాధించారా అని చెప్పేసి కీలకం ఎక్కువ భాగం దాటవేస్తూ పరిష్కారం దాటవేస్తూ ఏకాభిప్రాయం సాధించినట్టు కనపడుతుంది తప్ప పరిష్కరిస్తూ ఏకాభిప్రాయం సాధించినట్టు కనపట్టలేదు కానీ దాటివేస్తూ ఏకాభిప్రాయం సాధించడం అయినా మనమేమి తప్పు పట్టాల్సిన అవసరం లేదు అయితే ఇక్కడ ఏకాభిప్రాయం సాధించిన వారే బయటికి పోయి అసంతృప్తి వ్యక్తం చేస్తూ ఉన్నారు యూరోపియన్ యూనియన్ దేశాలు ఇది రాజీ సిద్ధాంతం ఉక్రెయిన్ విషయంలో రాజీ పడిపోయారు అని చెప్పేసి ఈరోజు విమర్శలు వస్తున్నాయి బైడెన్ కూడా రాజీ పడ్డాడనే విమర్శలు వస్తున్నాయి అలాగే జపాన్ ప్రధాని కూడా దాన్ని ఏకీభావంగా బయటకు వచ్చిన తర్వాత ఏకీభావం అనలేదు ఇవన్నీ ఏమి వ్యక్తం చేస్తున్నాయంటే ఉక్రెయిన్ సమస్య ఈ అటు దాటవేయబడిన తప్ప దాని పరిష్కారానికి నిజమైన ముందడుగు పడినట్టు కనపట్టలేదు ఇక రెండవ విషయం పర్యావరణ సమస్య ఈ పర్యావరణ సమస్య మీద కూడా ఒక అడుగు కూడా ముందుకు పడినట్లేదు సంపన్న దేశాలు ఏమి ఈ ఈ దేశాలకి వెనకబడిన దేశాలు అని ఉండదు లేకపోతే అభివృద్ధి చెందుతున్న దేశాలకి వెసులుబాటు కలిగించే పత్రలో పర్యావరణ విషయంలో ఏమి రాయితీలు ఏమి ఇవ్వలేదు అది కూడా అంత ముందుకు జరిగినట్టు లేదు కాబట్టి ఇది ఏకాభిప్రాయంతో తీర్మానం చేయడం వరకు మనం సంతోషించాల్సింది తప్ప ఇప్పుడు ప్రపంచం ఎదుర్కొంటున్న క్లిష్టమైన సమస్యలు పరిష్కరించింది అని చెప్పేసి మనం చెప్పలేము ఇది మొదటిది దీనికి ఒక విశ్వ గురువుగా ఉండే మోడీ గారి చాతుర్యము ఇయే కారణం అని చెప్పేసి చిత్రీకరించడం అని చెప్పేసి అది అతిశయోక్తి అవుద్ది ఈ అన్ని అందరూ ఏదో రకంగా దీని నుంచి తమకు పూర్తి అనుకూలంగా కాకపోయినా తమకు పూర్తి వ్యతిరేకంగా కాకుండా ఏదో ఒక తీర్మానం వస్తే సరిపోద్ది అని చెప్పేసి అన్ని వైపు నుంచి ఆ రకమైన ముందుకు వచ్చినట్టు కనపడుతుంది చైనా వైపు నుంచి రష్యా వైపు నుంచి అమెరికా వైపు నుంచి భారతదేశం వైపు నుంచి ఏదో ఒక ఒక ఇన్నాక్యువస్గా ఉండే అంటే ఎవరికి సంతృప్తి లేకపోయినా ఎవరికి వ్యతిరేకం కాకుండా ఉండే ఒక తీర్మానం చేసుకుని పోదామని అని చెప్పి అన్న అది కనపడినట్టుగా ఉన్నది ఇది మొదటిది రెండవది ఏంటంటే ఈ జీ ట్వంటీ సమావేశాలను ఆసరాగా చేసుకుని దాని ఒక స్పెక్టికల్గా అంటే ఒక సంబరంగా ఒక అతి వినూత్నంగా ఎప్పుడు కని విరిగినంత విరిగినంత 
ఆర్భాటంగా నిర్వహించి సమావేశాల సంబరాల ఒక ఆర్భాటంగా దీన్ని నిర్వహించి ఇక్కడ దేశ ప్రజలకి మెరుగుట్లు కలిపేట్టుగా దీన్ని చూపించి ఇక్కడ ఏదో కొత్త పెద్ద గొప్ప ఘనకార్యాన్ని బీజేపీ మోడీ సంపాదించాడు ప్రపంచ దేశ దేశాధినేతలు అందరూ ఈయనకి జే జేలు పలుకుతున్నారు అని చెప్పేసి ఒక భావం కలిగించడానికి ప్రయత్నం చేసింది ప్రజలు అంత అమాయకులు ఏం కాదు ప్రతి సంవత్సరం ప్రతి దేశంలో జరుగుతూ ఉంటుంది ఇది అనవాయితం చెప్పి వాళ్ళకి తెలుసు అందుకని ఈ ఆర్భాటాల వలన ప్రజలేమి మోసపోయే పరిస్థితి కాదు కానీ ఈ ఆర్భాటం వలన ఏమైందంటే ఇంతకన్నా సౌగ్గా ఇంతకన్నా తక్కువ ఖర్చుతో పూర్తి చేయగలిగే సమావేశాలు విలువైన విదేశీ మార్గద్రవ్యం కానీ ఆర్థిక వనరులు కానీ దీని మీద వెచ్చించి ఒక రకంగా బీజేపీకి మోడీ గారికి ప్రచారం చేసుకోవడానికి ఎక్కువ ప్రభుత్వ ఖర్చుతో ప్రచారం చేసుకున్నట్టుగా కనపడుతుంది రెండోది ఢిల్లీ నగరంలో ఖచ్చితంగా పెద్ద సమావేశాలు జరిగినప్పుడు అతిథులకి మంచి సత్కారం చేయాల్సిందే అలాగే వారికి రక్షణ కల్పించాల్సి ఉంది దానికి అవసరమైన కొన్ని చర్యలు తీసుకోవాల్సిందే కొన్ని ఇబ్బందులు ఆ సందర్భంలో పడిన ప్రజలు దాన్ని ఏం తప్పుగా భావించరు అది సహజంగా భావిస్తారు కానీ కని విరిగి ఎరుగని రీతిలో ఒక రకమైన ఎమర్జెన్సీ ప్రకటించినట్టుగా కొన్ని ప్రాంతాలని ఢిల్లీ చేసి ఆ రకంగా కూడా ప్రజల్ని చాలా ఇబ్బందుల్లో పెట్టారు ముఖ్యంగా పేద ప్రజల్ని కష్టజీవులకి ఆ ఇబ్బందులు చాలా ఎక్కువగా జరిగినాయి ఇది కూడా అంత అంత తీవ్రమైన స్థాయిలో ఆ రకంగా ప్రజల్ని ఆస్తంగా జీ ట్వంటీ జరిగినందుకు ప్రజలందరూ సంతోషించాల్సిన పరిస్థితి నుంచి జీ ట్వంటీ వల్ల ఎన్ని ఇబ్బందులా అని చెప్పేసి అనుకునే పరిస్థితి సృష్టించింది బీజేపీ అటువంటి జరగకుండా ఉంటే చాలా సంతోషంగా ఉండేది ఇక్కడండి జీ ట్వంటీ సమావేశాల కోసం నాలుగు వేల కోట్లు ఏమో ఖర్చు పెట్టినట్టు ఇదే సందర్భంలో జంగిలి ఎన్నికల సంబంధించిన ఒక చర్చ జరుగుతుంది బాగా ఎన్నికలు ఒకసారి పెడితే భారతదేశంలో పదివేల కోట్ల వరకు ఖర్చు అవుతుంది కాబట్టి ఆ ఖర్చును తగ్గించుకోవడానికి ఎన్నికల ఖర్చు తగ్గించుకోవడానికి అన్ని దేశంలో ఉన్న ఒకటేసారి అన్ని రాష్ట్రాలకు ఒకటే ఎన్నిక ఒకటేసారి ఎన్నికలు వస్తే అభివృద్ధి వైపు పోద్దని ఒక పెద్ద ఎత్తున ప్రచారం జరుగుతుంది అసలు ఈ జమిలి ఎన్నికలు అనే అంశం ఎందుకు తెరపైకి వస్తుంది మొదటిది ఏంటంటే మోడీ గారు ఖర్చు గురించి వృధా ఖర్చు గురించి చెప్పడం చాలా విచిత్రంగా ఉంది అపహాస్యంగా ఉన్నది ఇప్పుడే మీరే ప్రస్తావించారు జీ ట్వంటీకి అంత ఖర్చుతో చేయాల్సిన అవసరం లేదు అంత అంతకన్నా తక్కువ ఖర్చుతో అంతకన్నా బాగా కూడా సమావేశాలు నిర్మించవచ్చు కానీ తక్కువ ఖర్చు పెడితే సమావేశాల గదిగా ఎక్కువ ఖర్చు అయింది ఈ ఆర్భాటాలకు ఎక్కువ ఖర్చు అయింది మోడీ గారి ప్రొజెక్షన్కి ఎక్కువ ఖర్చు అయింది కాబట్టి అది ఉచితంగా ప్రభుత్వ డబ్బుతో చేసుకునే అవకాశం ఉండదు ఇప్పుడు జమిలి ఎన్నికలను కూడా ఈ ప్రభుత్వ ఖర్చులు ఎక్కువ అవుతున్నాయి కాబట్టి దీన్ని మేము ముందుకు తీసుకొస్తున్నామని చెప్తేనే ప్రజలు నమ్ముతారు అంటే బాగా పొదుపు చేసి మిగిలించి ఆ డబ్బుని ప్రజల కోసం ఖర్చు పెట్టి చేయడం ఖర్చు పెట్టడానికే ఈ ఎన్నికలు వస్తున్నాయి అని చెప్పేసి ప్రజలు చెప్తే ప్రజలు సులభంగా నమ్ముతారని చెప్పేసేది బీజేపీ యొక్క అభిప్రాయం అందుకని ఆ వాదన ముందుకు తీసుకెళ్తుంది ఈ వాదన పూర్తిగా అశాస్త్రీయం అబద్ధం కూడా ఎట్లా ఎందుకంటే మొదటిది ఎన్ని ఎన్నికలు ఒకసారి జరిపిన ఇప్పుడు విడివిడిగా విడివిడిగా జరిపితే ఒకసారి యంత్రాలని పూర్తి చేసి ఇంకొకసారి ఇంకోసారి యంత్రాలు తీసుకెళ్ళచ్చు అన్ని ఒకసారి జరిగితే ఏమవుతుంది ఇన్ని రెట్లు యంత్రాలను పెంచాల్సి వస్తుంది కొనాల్సి మెషిన్స్ని పెంచాల్సి వస్తుంది మెషిన్స్ పెంచితే ఖర్చు ఎక్కువే కదా అన్ని ఒకసారి జరిపిన దాని వల్ల ఖర్చు అలా తగ్గుద్ది అలాగే ఒకసారి ఇంకోసారి ఇంకోసారి జరపడం ద్వారా కేంద్ర సిబ్బంది బలగాలు ఒక చోట పూర్తయిన తర్వాత ఇంకో చోటుకి ఇంకో చోటుకి తీసుకెళ్ళచ్చు కానీ ఒకేసారి ఇవన్నీ జరపడం ద్వారా మొత్తం ఈ బలగాలే కాకుండా తాత్కాలిక బలగాలను చాలా పెద్ద ఎత్తున మొహరించి ఇవన్నీ చేయాల్సి వస్తాయి వాటన్నిటి ఖర్చు ఎవరు పెడతారు అలాగే కౌంటింగ్ సిబ్బంది కానీ పోలింగ్ సిబ్బంది కానీ ఎన్ని రెట్లు పెంచాల్సి వస్తుంది వాటన్నిటి ఖర్చు ఏ రకంగా మిగులుద్ది కాబట్టి ఈ రకంగా మనం లెక్కలు వేసుకుంటూ పోతే వాస్తవంగా ఖర్చులు ఎక్కువ కావడమే కాదు ఇబ్బందులు కూడా ఎక్కువ అవుతాయి సావధానంగా శాంతియుతంగా ఫ్రీ అండ్ ఫెయిర్గా ఎన్నికలు జరిగి ఆ రకంగా నిజంగా ప్రజాభిప్రాయాన్ని వ్యక్తం చేసే అవకాశం లేకుండా పోద్ది ఇది వారు చెప్తున్న ఖర్చు తక్కువ అని చెప్పి తగ్గుద్దని చెప్పేసి అది అది పచ్చాపద్దం అని చెప్పడానికి కారణం ఇక రెండోది ఇది ప్రజాస్వామ్యానికి చాలా తీవ్రమైన ప్రమాదం ఎందుకు ప్రమాదం అంటే ఈరోజు నూట ముప్పై ఐదు కోట్ల జనాభా కలిగిన భారతదేశంలో ఇన్ని భాషలు ఇన్ని మతాలు ఇన్ని ప్రాంతాలు ఉన్న 
దేశంలో ఈ వైవిధ్యం ఎన్నికల్లో వ్యక్తం కావాలి అని చెప్పంటే ఏ ఏ వివిధ రకాల స్థాయిలో ఎన్నికల్లో వివిధ రకాలుగా జరిగితేనే అది వైవిధ్యం వ్యక్తం అవుతుంది మీరు అన్ని ఎన్నికలు కలిపి అంటే పార్లమెంట్కి శాసనసభకి స్థానిక సంస్థలకి అన్నిటికీ ఒకేసారి ఎన్నిక పెడితే అఖిల భారత రాజకీయాలు అఖిల భారత ప్రభావాలే మొత్తం ఎన్నికలు నిర్ణయించే పరిస్థితి వస్తుంది ఒక గ్రామ పంచాయతీ సర్పంచి ఓట్ చేయడానికి ఏ ప్రభావాలు అక్కడ ప్రధానమైన ఆ గ్రామంలో ఉండే సమస్యలు ఆ సమస్యల్లో నిజాయితీగా పరిపాలించే వాళ్ళ వ్యక్తిత్వాలు వాటిని బట్టి అక్కడ ఓటు వేయాలి రాష్ట్రం రాష్ట్రంలో ముఖ్యమంత్రులు మంత్రులు వాళ్ళు ఈ రాష్ట్రానికి ఎవరి ప్రయోజనం రాష్ట్ర పరిస్థితులు ఏమిటి సమస్యలు ఏమిటి దాన్ని బట్టి అక్కడ ఓటు వేయాలి అలాగే అనేక రకాల కులాలు ఉన్నాయి కొన్ని కులాలకు ఎక్కువ కొన్ని కులాలకు తక్కువ ఉన్నాయి మతాలు ఉన్నాయి కొన్ని కులాలు ఎక్కువ కొన్ని మతాలకు తక్కువ ప్రాతినిధ్యం ఉండే పరిస్థితి ఉంది ఒక ప్రాంతీయ స్థాయి రాష్ట్ర స్థాయి ఎక్కడైతే ఎక్కడికక్కడ అక్కడ ఉండే సామాజిక పరిస్థితులు అక్కడ ఉండే ఆర్థిక పరిస్థితుల ప్రభావంలో అక్కడ ప్రతినిధులు చూజ్ చేసుకునే అవకాశం ఉంటుంది ఒకసారి అఖిల భారత స్థాయి పెట్టిన తర్వాత మోడీ బొమ్మను చూసి ఒకటి ఏమని చెప్పేసి తప్ప ఇంకేమీ ప్రచారం జరగదు ఇప్పుడు మోడీ గారు కాకపోతే ఇంకొకరు ఎవరు వస్తారు వారిని చూసి ప్రచారం చేయమని చెప్పేసి వస్తారు అంటే ఇక స్థానిక వైవిధ్యానికి ఏమీ లేదు అవన్నీ ఆ వ్యత్యాసాలకు ప్రాధాన్యత లేదు ఆ ఇబ్బందులకు ప్రాధాన్యత లేదు ఇట్లాంటి పద్ధతిలో ఎన్నికలు జరిగి ఈ దేశానికి ప్రజాస్వామ్యానికి భంగం ప్రజాస్వామ్యానికి భంగమే కాదు ఫెడరలిజానికి కూడా భంగం జరుగుద్ది ఈరోజు రాష్ట్రాలకి హక్కులు ఉన్నాయి కేంద్రానికి హక్కులు ఉన్నాయి ఇప్పుడు ఈ కేంద్రం యొక్క అఖిల భారత స్థాయిని బట్టే నిర్ణయాలు జరిగే పని అయితే రాష్ట్రాల యొక్క ప్రత్యేకతలకి ఇంక విలువ ఏముంటుంది అందుకని ఫెడరలిజానికి కూడా తీవ్రమైన నష్టం జరుగుద్ది అన్నిటికన్నా మించి ఇది ఒక రకమైన అధ్యక్ష తరహా పరిపాలనకి పరోక్షమైన ఒక మార్గంలో ఈరోజు పోతుంది మరి ఇంతకుముందు అధ్యక్ష తరహా పరిపాలన తీసుకురావాలని చెప్పి రకరకాల చర్చలు నడిపి తీవ్రమైన వ్యతిరేకత రావడం తోడు వెనక దగ్గరు ఇప్పుడు దొడ్డుదోవని మళ్ళీ అట్లాంటి ప్రతిపాదన ఈరోజు తీసుకొస్తున్నారు అది ఒకటి ఒకవేళ ఒకవేళ ఇంత దేశంలో అధ్యక్ష తరహా పరిపాలన అని చెప్పి అంటే ఒక వ్యక్తి ఆ వ్యక్తి ఒక ఫ్యాసిస్టు తరహా పద్ధతిలో వ్యక్తి వ్యక్తిగతమైన వాగ్దానాలు లేకపోతే అటువంటి వాటి ప్రాతిపదిక మీద ఎన్నిక జరగడం అంటే ప్రజాస్వామ్యం స్థానంలో ఫ్యాసిస్ట్ తరహా నీ నిరంకుశ పోకడతో ఉండే పార్టీలు వ్యక్తులు అటువంటి వాళ్ళు పాపులిస్టు వాగ్దానాలు చేసి మోసం చేసి వ్యక్తులు అటువంటి వాళ్ళు ముందుకు వచ్చి దేశానికి ప్రమాదం జరిగే అవకాశం ఉంది అందుకనే ప్రజాస్వామ్యాన్ని ప్రేమించే వాళ్ళు ఎవరైనా కానీ ఈరోజు ఈ జమిలి ఎన్నికలు లేకపోతే సైమల్టేనియస్ ఎలక్షన్స్ వీటిని వ్యతిరేకించాలి ఈ ఈ సమస్య ఆ రోజే జరిగింది కాన్స్టిట్యూయెంట్ అసెంబ్లీలోనే జరిగింది ఆ రోజు అంబేద్కర్ చెప్పారు అంబేద్కర్ కాదు అనేక మంది విదే అన్ని దేశాల కాన్ రాజ్యాంగాలన్నిటిని అధ్యయనం చేసి భారతదేశానికి పార్లమెంటరీ తరహా ప్రజాస్వామ్య పద్ధతి పనికి వస్తుందని చెప్పేసి ఆ రోజు ఆ రోజు అధ్యక్ష తరహా సమస్య పద్ధతి మనకు పనికిరాదని చెప్పేసి అనుకుని పార్లమెంటరీ తరహా ప్రజాస్వామ్య పద్ధతి మనకు వస్తుంది దీన్ని ప్రవేశపెట్టారు ఇప్పుడు బీజేపీ వారు వాళ్ళ సిద్ధాంతం ఏమిటి హిందుత్వ రాష్ట్రం తీసుకురావాలి హిందుత్వ రాష్ట్రం తీసుకురావాలంటే భారతదేశాన్ని అంతటినీ ఒకే ఎన్నిక జరగాలి ఇప్పుడు ఏదైనా ఒకే జాతి ఒకే మతం ఒకే సంస్కృతి ఒకే పన్ను ఒకే రిజిస్ట్రేషన్ ఒకే లైసెన్స్ ఒకే అని చెప్పి అంటున్నారు ఇప్పుడు ఒకే ఎన్నిక ఈ మొత్తం వాళ్ళ యొక్క ఒక ఫ్యాసిస్ట్ తరహా ఆలోచనలో ఆ మతోన్మాద ఆలోచనలో భాగంగా ఇది వస్తుంది కాబట్టి వస్తుంది కానీ ఇదేదో డబ్బులు మిగుళ్ళు ఆ రూపంలో మనకు చెప్పిందంతా అబద్ధం అని చెప్పేసేది మేము చెప్పదలుచుకుంది అందుకని మేము పూర్తిగా దాన్ని వ్యతిరేకిస్తాం మేము వ్యతిరేకించడం కాదు చాలామంది ప్రజాస్వామ్యవాదులు సమాఖ్యవాదులు అనేక మంది ఈరోజు దీన్ని దీని పట్ల అభ్యంతరం వ్యక్తం చేస్తున్నారు ఇక్కడ మీరు ఒక కామెంట్ చేసినారు హిందుత్వ రాష్ట్రంగా చేయాలని అంటే చాలామంది జనంలో కూడా హిందూ రాష్ట్రం అయితే తప్పేంది మెజారిటీ ఉన్న హిందువులకు ఉపయోగపడుతుంది కదా అనే చర్చను కూడా తీసుకెళ్తారు వాళ్ళు దాన్ని ఎట్లా చూడాలి దాని దాని అర్థమేంది అతను మారుతుంది అది బీజేపీ చెప్పే అబద్ధం భారతదేశంలో ప్రజలు ఎవరు మేము హిందువులు అయినా ఈ రోజు ఈ హిందుత్వ రాష్ట్రంగా ఉండాలి అని చెప్పేసి కోరుకోవడం లేదు ఎందుకంటే అది ఆ రకమైన చర్చ పంతొమ్మిది వందల నలభై ఏడులోనే జరిగింది రాజ్యాంగం రాసేటప్పుడు జరిగింది రాజ్యాంగంలో రాజ్యాంగ సభలో ముస్లింలు ఎవరు ఇద్దరో ముగ్గురో ఉన్నారంతే అత్యధికులు హిందూ మతాన్ని అనుసరించే వాళ్ళే వాళ్ళల్లో కూడా చాలా సనాతన సాంప్రదాయాలు పాటించే వాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు ఇది కమ్యూనిస్టులు ఏమైనా రాజ్యాంగాన్ని రాశారని ఉంటే కమ్యూనిస్టులు ఎవరు లేరు కమ్యూనిస్ట్ అభిమానంగా ఉండేవాళ్ళు ఒకరిద్దరు ఉంటారు కానీ ఎన్నికైన ప్రతినిధులు ఎవరు లేరు మరి అటువంటి రాజ్యాంగ సభ చర్చించి మన దేశానికి ఎంత పెద్ద దేశం వైవిధ్యం
కాబట్టి ఇది బెస్ట్ మార్గం అని చెప్పి లౌకిక రాజ్యంగా చేసుకున్నారు ఇది మనకి భిన్నంగా పాకిస్తాన్ మత పద్ధతి మనకి భిన్నంగా ఈరోజు ఆఫ్రికా ఖండంలో ఇతర చోట్ల మత రాజ్యాలు చాలా వచ్చాయి అవన్నీ ఎలా ఉన్నాయో చూస్తున్నాయి పాకిస్తాన్ అంత ఒక మతమే ఒక మతమైన మతంలో మతంలో ఉపశాఖల మధ్య ఈరోజు ఘర్షణలు మనం జరుగుతాం ఎంత అల్లకల్లంగా ఉన్నాయో మనం చూస్తున్నాం కాబట్టి యూరోప్ లో అన్ని పెట్టుబడి వేరే చేసేయాలి ఏమి సోషలిస్ట్ చేసేది కాదు కానీ అవి లౌకిక వాదాన్ని అనుసరించినాయి కాబట్టి ఆ లౌకిక వాదం యొక్క పొటెన్షియల్ ఏమిటంటే ఈవెన్ పెట్టుబడిదారి విధానం అభివృద్ధి కావాలన్నా అది బాగా తోడ్పడుతుంది అనేది మన దేశంలో సోషలిజం గురించి ఎవరు మాట్లాడటం మేము మాట్లాడిన కానీ పెట్టుబడిదారి విధానం కావాలన్నా ఈ లౌకిక వాదం ఉంటేనే ఇక్కడ అభివృద్ధి అవుతుంది అనేది ప్రజలందరూ తెలుసు అందుకని వీరు హిందుత్వ రాష్ట్రంగా దీన్ని తీర్చిదిద్దాలని చెప్పేసి ప్రయత్నం అంతకంతకు ఎక్కువ చేసే కొంది అంతకంతకు దానికి ప్రతిఘటన ఎక్కువ ఉంది ఎందుకంటే హిందుత్వ సిద్ధాంతం అనేది హిందూ మతం కాదు హిందూ మతానికి ఏ మాత్రం ప్రయోజనం లేదు వాస్తవంగా హిందూ మతానికి ఇబ్బందులు తెచ్చి కష్టాలు తెస్తుందని చెప్పేసి అది హిందూ మతాన్ని అనుసరించే వారిలో కూడా అత్యధికులు ఆ భావంతో ఉన్నారు అందుకని దానికి మీరు ఇంత చేసినా కానీ హిందూ మతాన్ని హిందుత్వాన్ని అంత సిద్ధాంతంగా రోజువారీ చెప్పకపోయినా బీజేపీకి చాలా పరిమితంగా ఎందుకు ఓట్లు వస్తున్నాయి సీట్లు గెలవచ్చు తక్కువ ఓట్లతో సీట్లు ఎక్కువ గెలిచే పద్ధతి ఉన్నాయి కాబట్టి గెలుస్తుంది అందుకని ఈ హిందుత్వ రాజ్యం తీసుకురావాలని చెప్పేసి అటువంటి దాన్ని మెజారిటీ ప్రాతిపదిక మీద సాధ్యం కాదు కాబట్టి క్రమక్రమేణ రాజ్యాంగంలో ఉండే ఒక్కొక్క ఒక్కొక్క అధికారాన్ని ఒక్కొక్క అధికారాన్ని ఆ రకంగా ప్రజలను ఏ మరపాటు పెట్టి మార్చుకోవాలని చెప్పేసి ప్రయత్నం త్రీ సెవెంటీ మార్పు కానీ సిటిజన్షిప్ యాక్ట్ మార్పు కానీ ఇట్లాంటివన్నీ చేయడంలో అంతర్భాగమే అయితే ప్రజలు గమనిస్తున్నారు క్రమక్రమేణ దాని ప్రతిఘటన ఎక్కువ పెరుగుతూ ఉంది ముఖ్యంగా రెండు వేల పద్నాలుగు నుంచి రెండు వేల పంతొమ్మిది పంతొమ్మిది నుంచి ఇప్పుడు ఇరవై మూడు దాకా బి మోడీ గారు వచ్చిన తర్వాత ఆ ఉధృతి పెరిగింది ఈ ఉధృతి పెరుగుతుందని ఇప్పుడు ప్రజలు అర్థం చేసుకుంటున్నారు అందుకని ప్రజలు కూడా ఎదురు తిరగడం ప్రారంభించారు కర్ణాటకలో ఓడిపోవడం కానీ ఇప్పుడు బయ ఎలక్షన్స్లో చాలా సందర్భాల్లో దెబ్బ తినడం కానీ ఇంతో భయం భయం పట్టుకుంది అందుకని కొత్త సమస్యలు ఈరోజు సృష్టించాలని ప్రయత్నం చేస్తున్నారు మీరు అన్నారు ఇది హిందూయిజానికి కూడా ఎందుకు నష్టం జరుగుద్ది అని చెప్పేసేది మీరు హిందూయిజం చరిత్ర అంతా చూస్తే మిగతా మతాలకి హిందూ మతానికి చాలా వ్యత్యాసం ఉన్నది ఈ హిందూ మతంలో విభిన్న అభిప్రాయాలు విభిన్న శాఖలు విభిన్న సాంప్రదాయాలు విభిన్న పద్ధతులు విభిన్న ఆహారపుల అలవాట్లు విభిన్న ఆహార్య అలవాట్లు భాషలు అలాగే వేల వేల సంఖ్యలో ఉండే దేవుళ్ళు వాళ్ళని ఆరాధించే భక్తులు ఇటువంటి చాలా వైవిధ్యం కలిగింది అలాగే మతాల్లో కూడా బౌద్ధ సాంప్రదాయం ఉంది జైన సాంప్రదాయం ఉంది సిక్కు సాంప్రదాయం ఉన్నది తర్వాత ఇస్లాం సాంప్రదాయం వచ్చింది క్రైస్తవ సాంప్రదాయం వచ్చింది అలాగే బొహరా సాంప్రదాయం ముస్లింలో బొహరా సాంప్రదాయం ఉంది రకరకాల సాంప్రదాయాలు రకరకాల పద్ధతులు ఇవన్నీ కాకుండా గిరిజన సాంప్రదాయాలు ఉన్నాయి అలాగే దేవతల సాంప్రదాయాలు ఉన్నాయి ఒక ఒక తరహా ఒక సెక్షన్ నాస్తిక సాంప్రదాయం కూడా ఇప్పటి నుంచి కాదు లోకాయుతుల దగ్గర నుంచి భారతదేశంలో నాస్తిక సాంప్రదాయం ఆధునికం అనుకుంటారు ఆధునికం కాదు అప్పటి నుంచి ఇప్పుడు దాకా నాస్తిక సాంప్రదాయం కూడా ఉంది ఇన్ని మేళవింపుల్లో ఉన్నది అంత మేళవింపు కలిసి పనిచేసిన సందర్భం ఉంది అట్లాంటి హిందూ సాంప్రదాయాన్ని మతాన్ని ఈరోజు ఈ అందరూ దీన్నే పాటించాలి అని చెప్పేసి ఒక దాంట్లో కుదించి కుక్కి దాన్ని చేయాలని చెప్పేసి ఈరోజు బీజేపీ ప్రయత్నం చేస్తే అది గతంలో కూడా అట్లాంటి సాం అట్లాంటి పాలకులు చాలా కొన్ని సాంప్రదాయాలను అణిచివేసి కొన్ని సాంప్రదాయాలను ముందుకు తీసుకురావాలని చెప్పేసి మన చరిత్రలో చాలా మంది చక్రవర్తులు రాజులు చాలా ప్రయత్నం చేశారు వాళ్ళందరూ మట్టి కొట్టుకుని పోయారు ఈ వైవిధ్యం కొనసాగుతూనే ఉన్నది ఆ వైవిధ్యంలో ఏకత్వం అనేది కొనసాగుతుంది ఇప్పుడు దాన్ని బద్దలు కొట్టాలని చెప్పి ఈ కొత్త ఈ శక్తులు ఆర్ఎస్ఎస్ సంఘ పరివార్ బీజేపీ శక్తులు ప్రయత్నం చేస్తే వాళ్ళకు కూడా చరిత్ర నుంచి పాఠం నేర్చుకుంటే పర్వాలేదు శక్తి నుంచి పాఠం నేర్చుకుంటే వాళ్ళకు కూడా పాత ప్రయత్నాలు చేసిన వారికి ఏ గతి పట్టుద్ది వీళ్ళకు కూడా అదే గతి పట్టుద్ది అందుకని మేము అనేది ఈ ఈ అనేక మతాలు ఇతర చోట్ల ఉన్న మతాలకి సెమిటిక్ మతాలు అంటారు క్రిస్టియానిటీ కానీ ఇస్లాం కానీ జూయిష్ జుడాయిజం కానీ ఇటువంటి మతాలకి లేని ఒక ప్రత్యేకత ఉంది 
ఇటువంటి ప్రత్యే అవన్నీ చిన్న చిన్న దేశాలు తక్కువ జనాభా కలిగిన దేశాలు ఇంత వైవిధ్యం కలిగినంత ఈవెన్ పక్కన చైనాకు కూడా వాళ్ళ సాంప్రదాయం వైవిధ్యమైన సాంప్రదాయం ఏమే కాదు టావోయిజము లేకపోతే కన్ఫ్యూజియం బేసిక్గా బౌద్ధ మత సాంప్రదాయాల లోబడి ఉన్న ఒకే రకమైన ఉంటుంది ఇక్కడ ఇంత వైవిధ్యం కలిగిన ఈ దేశం ఈ రకంగా ఉంది కాబట్టి అటువంటి వైవిధ్యం కలిగిన ఆ ఒక అంబరిల్లా లాంటి ఒక మత సాంప్రదాయాలని అత్యధిక ప్రజలు పాటిస్తారు కాబట్టి ఈ ఇంత పెద్ద దేశం ఒక ఉపఖండం లాంటి దేశం ఇంత సమైక్యంగా ఇప్పుడు దాకా ఉంటానికి అది ఒక ముఖ్యమైన కారణం ఇప్పుడు దాన్ని ఒమ్ము చేయాలంటే ఈ దేశాన్ని ఒమ్ము చేయడం ఈ ఇంత ఆ ఉపఖండాన్ని ఇక ప్రపంచంలో దాని యొక్క శక్తిని బలహీనం చేయడం తప్ప ఇంకోటి కాదు అందుకనే అటువంటి దాన్ని మనం అనుమతించకూడదు బీజేపీ సంఘ పరివార్ ప్రయత్నాన్ని దీన్ని ఆ సాంప్రదాయాలని ఆ భిన్నత్వంలో ఏకత్వాన్ని ఒమ్ము చేసేదాన్ని మనం బీజేపీ కోసం సంఘ పరివార్ వ్యతిరేకత కోసం కాదు ఈ దేశం యొక్క ఐక్యత ఈ దేశం యొక్క సమైక్యత ఈ దేశం యొక్క యూనిటీ వీటి కోసం దేశభక్తులందరూ ఆ రకంగా వాటిని వ్యతిరేకించాల్సి ఉంటుంది ఇక్కడ అత్యవసరంగా పార్లమెంట్ సమావేశాల నిర్వహణ కనీసం వాళ్ళ కేబినెట్ మినిస్టర్ల కూడా ఆ సమాచారం కాకుండా ఏ జెండా ఉందో చెప్పకుండా ముందస్తుగా ఒక ప్రజాస్వామిక పద్ధతిలో కాకుండా అత్యవసరంగా పెట్టడాన్ని ఎట్లా చూడాలి దాన్ని ఎందుకు పెడుతున్నాను అన్నట్టు అంటే సందర్భం ఇప్పుడు పార్లమెంటు ప్రత్యేక సమావేశాల సందర్భం ఏం కాదు ఈ గూడు పుట్టాణి ఈ నిగూఢ పద్ధతిలో పరిపాలన అనేది ఏ ఫ్యాసిస్ట్ తరహా సంస్థకైనా అది ఒక అలవాటు మూడు వందల డెబ్బై అధికారాలను రద్దు చేయడం అలాగే పా జమ్మూ కాశ్మీర్లో ఇంటర్నెట్ని చేయడం ఎంత అకస్మాత్తుగా జరిగినాయి అని పార్లమెంట్లో ఎంత అకస్మాత్తుగా పెట్టడం జరిగింది అలాగే నోట్లో డిమానిటైజేషన్ తీసుకోండి అది ఎంత రహస్యంగా ఎంత అకస్మాత్తుగా జరిగింది కాబట్టి అకస్మాత్తుగా జరగడం రహస్యంగా జరగడం గూడు పుటాయిగా జరగడం అని చెప్పేసేది ఇప్పుడు పరిపాలకి అలవాటు ఆ అలవాట్లో భాగం ఇది కూడా వస్తుంది అంటే ప్రజల మీద నమ్మకం లేదు తమ యొక్క అభిప్రాయాల మీద వారికే నమ్మకం లేదు ఈ అభిప్రాయాలను చెప్తే ప్రజలు ఆమోదిస్తారని చెప్పేసేది లేదు వారు ప్రతి ఈ అభిప్రాయాలను చెప్తే ప్రతిపక్షాలు దీన్ని దెబ్బతీస్తారేమో ప్రచారం చేస్తారేమో ఓడిస్తారేమో అని చెప్పేసి ఒక భయం దాంట్లో ఉన్నది వాళ్ళ అభిప్రాయాల రుజుత్వం మీద కానీ వాళ్ళ అభిప్రాయాల యొక్క ప్రయోజనం మీద కానీ వాళ్ళకి నమ్మకం చెప్పుకుంటే ధైర్యంగా బహిరంగంగా చెప్తారు చర్చ జరగనిస్తారు ఆ చర్చల్లో తమ తమ చర్య తమ వాదనకు పై చేయి సాధించుకుంటారు ఆ రకంగా ఉంటారు అందుకని ఇది ఈ ప్రత్యేక సమావేశాల నిర్వహణ అనేది ఈరోజు బీజేపీ ప్రభుత్వం బీజేపీ పార్టీ యొక్క బలహీనతను వ్యక్తం చేస్తుంది భయాన్ని వ్యక్తం చేస్తుంది ఇది నలుగురికి దేశానికి ముందు ఉంచితే దీని మీద తీవ్రమైన వ్యతిరేకత వస్తుందేమో అని చెప్పేసి ఒక భయం నుంచి ఇది వచ్చింది అందుకని అజెండా కూడా చెప్పడానికి ఇష్టపడలేదు అజెండా ఇప్పుడు పత్రికలో మీడియా చూస్తే అజెండా మనకే కాదు వారి పార్టీకి చెప్పినట్లేదు వారి మంత్రివర్గానికి చెప్పినట్లేదు డిమానిటైజేషన్ చేసినప్పుడు కూడా వాళ్ళ మంత్రివర్గంలో చెప్పలేదు అని చెప్పేసి పత్రికలో వచ్చినాయి కాబట్టి ఇది ఏం సంకేతం తెలియజేస్తుంది ప్రజల మీద నమ్మకం లేకపోవడం ప్రజాస్వామ్యం మీద గౌరవం లేకపోవడం సొంత పార్టీ మీద ఏమాత్రం వారికి నమ్మకం లేదు ఒక ఏక వ్యక్తి పాలన ఒక నిరంకుశ పాలన ఒక వ్యక్తి ఒక గొప్ప వ్యక్తి ఈ నూట ముప్పై ఐదు కోట్లని శాసించవచ్చు అని చెప్పేసి ఒక దురహంకారం దీంట్లో కనపడుద్ది ఇది చాలా ప్రమాదకరమైంది దేశానికి అటువంటిది మళ్ళీ ఈ ప్రత్యేక సమావేశాల సందర్భంలో జరుగుతుంది అయితే పుకార్లు ఇవన్నీ వస్తున్నాయి వీటిల్లో కొన్ని వాళ్లే వ్యాపింపజేసినవి కూడా ఉండి ఉంటాయి ఈ సమావేశం కొత్త పార్లమెంటు భవనంలో జరపడానికి ఇది పెట్టారు అని చెప్పేసి మామూలు ప్రచారం కొత్త పార్లమెంటు సమావేశం ఇప్పుడే జరపాల్సిన పోయినసారి జరపచ్చు లేదా డిసెంబర్ నెలలో వింటర్ సెషన్ ప్రారంభమైనప్పుడు ఎందుకంటే వచ్చే సంవత్సరం ఎన్నికలు అయినప్పుడు ఇంకో పార్లమెంటు సెషన్ ఎప్పుడైనా జరపచ్చు ఇప్పుడే జరపాలని అడుగు కూడా ఉంది అడగం చేయొచ్చు కాబట్టి అది ముఖ్యమైనది అనుకోవడం లేదు రెండోది ఈ జూ ట్వంటీ జరిగిన వీటన్నిటిని మరొకసారి ఇప్పుడు ప్రచారం సాధించుకున్నారు మరొకసారి మేము చాలా గొప్ప విజయాన్ని సాధించామని చెప్పుకోవడాని కోసం పెడుతున్నారని చెప్పి అంటున్నారు అట్లాంటి దానికోసం అయితే పార్లమెంటు యొక్క గౌరవాన్ని కించిపరచడం తప్ప ఎవరికి ప్రాపకాండ కోసం పార్లమెంట్ సమావేశాలు జరుపుకునే పద్ధతిలో వ్యవహరించడం అంటే ప్రజాస్వామ్యాన్ని దిగలార్చడం తప్ప ఇంకోటి కాదు కాదు పార్లమెంటు రాజ్యాంగాన్ని సవరించి భారత్ని ఇండియాని సవరించడం కోసం 
ఎంత ఆగమేఘాల మీద సవరించాల్సిన అవసరం ఏముంది ఇప్పుడు నేను భారత ప్రధాన మంత్రిని ఆయన రాసుకోవడానికి ఎవరు అభ్యంతరం పెట్టాడు ఉత్తరాలు రాసుకోదలుచుకుంటే ఎవరు ఉన్నారు భారత రాష్ట్రపతిని నేను డిన్నర్గా పిలుస్తున్నాను అని చెప్పేసి ఆమె లెటర్ పంపుకుంటే మన రాష్ట్రపతి లెటర్ ఎవరు అభ్యంతరం పెడుతున్నారు కానీ భారత స్థానంలో ఇండియా ఇండియా స్థానంలో భారత అనే పదాన్ని చేర్చి ఇండియా ఉన్న చోటల్లో తొలగించడానికి కోసమే ఇది చేస్తున్నారని చెప్పేసి పద్ధతిలో ప్రచారం జరుగుతుంది దానికోసం అయితే మన విలువైన సమయాన్ని వీటన్నిటిని వృధా చేయడం తప్ప ఇంకోటి ఏం కాదు ఎవరికి నచ్చిన పదాన్ని వారు వాడుకునే హక్కు మన ప్రజా మనకి రాజ్యాంగం వచ్చింది ఒక కొంతమందికి ఆ హక్కును ఎందుకు నువ్వు తొలగిస్తున్నావు ఏం సాధించాలని తొలగిస్తున్నావు అనే ప్రశ్న వస్తుంది అది కూడా అదే నిజమైతే అది చాలా అభ్యంతరకరమైన విషయంగా ఉంటుంది ఇక జమిలి ఎన్నికలు పెట్టడం కోసం జమిలి ఎన్నికలు అంటే అన్ని రకాల ఎన్నికల్ని పెట్టడం కోసం ఈ పార్లమెంట్ సమావేశం ఉంది జమిలి ఎన్నికలు అనేది ఆషామాషి విషయం కాదు దాన్ని సుదీర్ఘంగా చర్చ జరగాల్సిన విషయం లా కమిషన్ వారిని ఒక కమిటీ వేశారని చెప్పన్నారు కోవింద్ గారితో ఒక కమిటీ వేశారన్నారు ఎప్పుడు వేశారు అంటే పార్లమెంటు స్పెషల్ సెషన్ రేపు వెళ్ళిండో ప్రకటిస్తామనగా ఇప్పుడు వేసి వాళ్ళందరూ చర్చించి వాళ్ళు ఒక నివేదిక ఇచ్చి ఆ నివేదిక మీద చేస్తారా అదే అంత లోతైన చర్చ జరగాల్సి ఉంది అటువంటి ఏమీ చేయకుండా ఇప్పుడు అకస్మాత్తుగా అంటే మీరు రాసిచ్చిన రిపోర్ట్ మీద వాళ్ళ సంతకాలు పెట్టేసి ఇవ్వమని చెప్పడం తప్ప ఇంకోటి కాదు ఆ కమిటీలో ఉన్న వారు ఆ పని చేస్తే అది వాళ్ళకి అవమానం అటువంటి వాళ్ళు అట్లాంటి పూలంకాశమైన లోతైన ఉన్న ముప్పై ఐదు కోట్ల ఉండే జనంతో సంప్రదించకుండా అటువంటి నివేదిక ఇస్తే వాళ్ళు విదేశానికి అపచారం చేసిన వాళ్ళు అవుతారు కానీ అట్లాంటి వాళ్ళని అట్లాంటి పద్ధతిలో ప్రోత్సహించి ఈరోజు చేయాలని చెప్పేసి అది ప్రయత్నం చేస్తుంది అందుకని అదే అజెండా అయితే అంతకన్నా ఘోరం అనేది ఇంకొక విషయం ఉండదు ఇంకా కొన్ని కొన్ని పుకార్లు వస్తున్నాయి ఎంత నిజమో చెప్పలేము ఈ ఓబీసీ రిజర్వేషన్ని వర్గీకరణ చేయాలి అంటే కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇస్తున్న ఇరవై ఏడు శాతాన్ని వర్గీకరణ చేయాలని చెప్పేసి రోహిణి కమిషన్ రిపోర్టు వచ్చింది కాబట్టి ఆ రిపోర్ట్ని సబ్మిట్ చేయడం కోసం చేసిన ఆ రిపోర్ట్ సబ్మిట్ చేయడం కోసం ఒక సమావేశం నిర్వహించాలండి మండల కమిషన్ రిపోర్టు నిర్ణయం తీసుకున్నారు ఒకవేళ నిర్ణయం తీసుకుంటే నిర్ణయం తీసుకోవచ్చు లేదా ప్రతిపక్ష పార్టీలన్నిటిని తీసి వాటి తోటి చర్చించి నిర్ణయం తీసుకోవచ్చు దానికోసం ప్రత్యేకమైన సమావేశం అవసరం ఏముంది ఒకవేళ సమావేశం అవసరం అనుకుంటే అజెండా చెప్పచ్చు రహస్యమైన అజెండా ఏముంది లేదు ముప్పై మూడు శాతం మహిళల రిజర్వేషన్ అనే ఉపకారు కూడా వస్తుంది అదేం రహస్యమైన అజెండా ఇవన్నీ అజెండాలుగా పెట్టించి చర్చించే చేయొచ్చు కాబట్టి ఏ రూపంలో చూసినా కానీ ఇది దీంట్లో ఒక కుట్రపూరితమైన యుక్తిమైన మన మనస్తత్వం కనిపిస్తుంది తప్ప ఒక అప్రజాస్వామికమైన మనస్తత్వం కనిపిస్తుంది తప్ప ప్రజల మీద గౌరవం కానీ రాజ్యాంగం మీద గౌరవం కానీ పార్లమెంట్ మీద గౌరవం కానీ సొంత పార్టీలోని నాయకుల మీద కూడా గౌరవం ఉన్నట్టు ఈ మోడీ గారికి కనిపించట్లేదు చాలా దురదృష్టకమైన పరిణామం ఇంకొక వార్త గట్ల వస్తుందండి నిన్న కేటీఆర్ కూడా తెలంగాణలో జరిగే ఎన్నికలు పోస్ట్పోన్ అయ్యే అవకాశం ఉందని ఒక కామెంట్ చేశారు అయితే ఈ ఐదు రాష్ట్రాల ఎన్నికలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఐదు రాష్ట్రాల ఎన్నికల్లో మెజార్టీగా మూడు నాలుగు రాష్ట్రాల్లో బీజేపీ ఓడిపోయే ప్రమాదం ఉంది కాబట్టే ఇప్పుడు జమిలీని ఆడాబిలో తీసుకొస్తారనే కామెంట్ ఉంది దాన్ని ఎట్లా చూస్తారు మీ పార్టీగా అంటే ఇదనే కాదు ఈ స్పెషల్ సెషన్ ని ప్రత్యేక సమావేశాలు నిర్వహించడం కానీ ఈ పుకార్లు సృష్టించడం కానీ ఈ జమిలి ఎన్నికలకు సంబంధించిన కమిటీ వేడి వీటన్నింటి వెనక రాజకీయ దుర్బుద్ధే ఉంది ఈ ఎన్నికల్లో ఓడిపోతామని చెప్పేసే భయమే ఉంది కాబట్టి లేనిపోని ప్రచారాలు ముందుకు తీసుకొచ్చి ప్రతిపక్షాలను అలాగే ఇండియా పేరు పెట్టుకున్నారు కాబట్టి దానికి ప్రచారం రాకుండా చేయడానికి పేరు మారుస్తున్నారని చెప్పేసి ఇవన్నీ కూడా రాజకీయ దుర్బుద్ధితోటి అలాగే తరిగిపోతున్న పలుకు వాడిని తరుగుదల నిరోధించుకొని మళ్ళీ ఏదో బై హుక్కార్ కుక్ ఏదో గెలవాలని చెప్పేసి తాపత్రంలో కనపడుతుంది ఇప్పుడు కేటీఆర్ గారు మాట్లాడాలంటే వాళ్ళకేమన్నా ఇన్సైట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఎందుకంటే ఈ జమిలి ఎన్నికలు పెట్టాలని చెప్పంటే తగినన్ని రాష్ట్రాలు పార్లమెంట్ ఎన్నికలతో కలవడానికి సిద్ధం కావాలి ముఖ్యంగా ఐదు రాష్ట్రాలు కలవాలి కాబట్టి ఈ రాష్ట్రాలతో సంప్రదించి వీళ్ళని అంగీకారానికి తెచ్చుకోవాలి ఆ రకంగా వీళ్ళకి ఏమైనా సమాచారం ఉందేమో ఆ సమాచారం ప్రాతిపదిక మీద కేటీఆర్ మాట్లాడుతున్నారా మాట్లాడిన దాంట్లో ఆయన కూడా పత్రికల్లో వస్తున్న విభాగాల మీద ఆధారపడి మాట్లాడుతున్నట్టుగా ఒక ఇంప్రెషన్ ఇవ్వడానికి ప్రయత్నం చేశారు ఏమైనా వాళ్ళకి సమాచారం కూడా 
ఉండి ఆ రకంగా మాట్లాడుతున్నాడని అనుమానం కూడా కలుగుతుంది ఏమైనా నేను చెప్పగలిగేది ఏంటంటే కేటీఆర్కి కానీ కేసీఆర్కి కానీ జగన్ కానీ ఇటువంటి వాళ్ళు కానీ ఈ ఎమ్మెల్యే ఎన్నికల పద్ధతి సైమల్టేనియస్ ఎన్నికల పద్ధతి మొత్తం ఫెడరలిజానికి చాలా తీవ్రమైన భంగం ప్రజాస్వామ్యానికి భంగం కలుగుతుంది ప్రజాస్వామ్యం గురించి వాళ్ళకి పెద్ద పట్టింపు లేకపోయినా ఫెడరలిజం గురించి పట్టింపు ఉంది కదా ఎందుకంటే ఇవన్నీ ప్రాంతీయ పార్టీలు ఒక రాష్ట్రానికి హక్కులు ఉన్నప్పుడే ఈ పార్టీలు గౌరవం ఉంటుంది ప్రజలకు సేవ చేయగలుగుతుంది సేవ చేయాలనుకునే పార్టీలకి కానీ సేవ చేయాలనుకునే దృష్టి లేకపోయినా తమ సొంత ప్రయోజనాలు కాపాడుకోవాలనుకున్న దృష్టి అయినా కానీ అటువంటి పార్టీలకు కూడా ఏ హక్కులు అధికారాలు లేకుండా ఏం ప్రయోజనం ఉంటుంది అందుకని బీజేపీ ఆడే నాటకాల్లో భాగస్వాములు కాకుండా బీజేపీకి తందాన తాను అనకుండా ఈ ప్రాంతీయ పార్టీలన్నీ స్పష్టమైన లైన్ తీసుకుని మేము దీనికి అంగీకారం కాదు తిరస్కరిస్తాం అని చెప్పేసి స్పష్టంగా ప్రకటించాలి కానీ కేటీఆర్ మాటల్లో ఏదో యథాలాపంగా జరుగుతాయేమో అని చెప్పి జరిగితే మేము వ్యతిరేకం జమిలి ఎన్నికలకు మేము అనుకూలం కాదు అని చెప్పి స్పష్టంగా ప్రకటించకుండా ఆ రకంగా ఏదో మ్యాటర్ ఆఫ్ ఫ్యాక్ట్ లాగా దోహం పోయేవాళ్ళు ఎవరో చెప్పినట్టుగా చెప్పడం అని చెప్పేసి ఇది సరికాదు ఇప్పటికైనా ఈ పార్టీలు స్పష్టమైన వైఖరి దాని మీద తీసుకోవాలి అటువంటి ప్రతిపాదనలు వస్తే వాటిని గట్టిగా అందరితో కలిసి ప్రతిఘటించాలి అదే రాష్ట్రాల హక్కులను కాపాడుకోవడం కానీ ప్రజాస్వామ్యాన్ని కాపాడుకోవడానికి సాధ్యమవుతుంది అది వాళ్ళు గమనించాలి మీరు కీలకమైన కామెంట్ చేసినారు రాష్ట్రాల అభిప్రాయం తీసుకోవడం మీద ఇట్లాంటి మీరు మీరు ఇవరకు మాట్లాడుకున్న జమిలి ఎన్నికలు కానీ దేశం పేరు కానీ వాట్ ఎవరు అంటే మెజార్టీగా ఒక ఆర్టికల్ వన్లో నుంచి మార్పు వేయాలంటే మెజార్టీ రాష్ట్రాలు ఆమోదించాలి అట్ ద సేమ్ టైం పార్లమెంట్లో కూడా వాళ్ళకు టూ బై థర్డ్ మెజార్టీ రావాలి ఈ నేపథ్యంలో వాళ్ళకు అంత మెజార్టీ పార్లమెంట్లో ఈ రాజ్యసభలో లేదు ఈ సందర్భంలో అలాంటి బిల్స్ ఎట్లా వాళ్ళు ఓకే చేసుకుంటారు ఎట్లా సాధ్యమైంది ప్రాక్టికల్గా అంటే జమిలి ఎన్నికలు సైమల్టేనియస్ ఎన్నికలను పెట్టడం కోసం రాజ్యాంగ సవరణ అవసరం లేకుండానే ఒక రెండు మూడు దశల్లో అన్ని ఎన్నికలని ఒక స్థాయికి తీసుకొచ్చే పద్ధతిని నీతి ఆయోగ్ వాళ్ళు ఒక పత్రాన్ని సమర్పించారు రేపు ఈ కొత్త కమిటీ కూడా అట్లాంటిది ఏమైనా సైడ్ చేస్తుందో ఏమో మాకు తెలియదు అంటే రాష్ట్రాలను ఒప్పించి ఇప్పుడు ఐదు రాష్ట్రాలు ఉన్నాయి వీళ్ళు ఒప్పుకున్నారనుకోండి పార్లమెంటు శాసనసభ ఎన్నికలను కలిపేసేయచ్చు అలాగే మరో బీజేపీ పరిపాలించే రాష్ట్రాలు ఒక రెండు మూడు ఉన్నాయి వాళ్ళు వాళ్ళు ఎలాగో అంగీకరిస్తారు ఆ ఎన్నికల్ని తర్వాత జరిగే ఎన్నికలు పార్లమెంట్ సమ ఎన్నికల తర్వాత జరిగే రాష్ట్రాలు ఉన్నాయి హర్యానా ఉంది మహారాష్ట్ర ఉంది వీటి వాళ్ళు స్వచ్ఛందంగానే వాళ్ళ శాసనసభను రద్దు చేసుకుని ముందుకి జరపచ్చు ఇట్లాంటి దొడ్డి దోవన ముందు ఎన్నికలను కలుపుకుంటూ పోయే పద్ధతులు నీతి ఆయోగ్ వాళ్ళు అంతకుముందు చేయనారు ఒకవేళ రాజ్యాంగ సవరణ ఇబ్బంది అయితే అంటే రాజ్యసభలో మెజారిటీ తక్కువగా ఉంది కాబట్టి అట్లాంటిది ఇబ్బంది అయితే ఇటువంటి పద్ధతులు కూడా దొడ్డిదావ పద్ధతులు కూడా బీజేపీ వాళ్ళు నిజంగా ముందుకు పోదలుచుకుంటే అనుసరించే అవకాశం ఉంటుంది అటువంటి వాటిని కూడా ప్రతిఘటించాలి ఈ పార్టీలన్నీ ఇండియాగా మీరు నిలబడతారా ప్రతిఘటిస్తారా వాటిని పార్లమెంట్ బహుశా ఇండియాలో భాగస్వాములన్నీ ఉన్న పార్టీలు తప్పకుండా ప్రతిఘటించే అవకాశం ఉంది ఎందుకంటే గతంలో వాళ్ళు చేసిన ప్రకటనగా చూస్తే దాంట్లో భాగస్వాములు లేని వాళ్ళు ఉన్న రాష్ట్రాల్లో ఇప్పుడు ఒరిస్సాలో బిజు జనతా దళ్ ఉంది ఇక్కడ బీఆర్ఎస్ ఉంది పక్కన వైఎస్ఆర్ పార్టీ ఉంది ఇటువంటి పార్టీలు వీళ్ళు కూడా ముందుకు రావాలి ఈ ఎవరి కోసం కాదు వాళ్ళ ఈ రాష్ట్రాల కోసం ముందుకు వస్తే తప్పకుండా బీజేపీని ఈ విషయం మీద వెనక్కి కొట్టే అవకాశం ఉంటుంది సెప్టెంబర్ సెవెంటీన్త్ తెలంగాణ రైతాంగ సాయుధ పోరాట విరమణకు సంబంధించిన ఒక రోజు గత రెండు సంవత్సరాల నుంచి కేంద్ర హోంమంత్రి అమిత్ షా తెలంగాణకు వస్తున్నాడు బీజేపీ కూడా పెద్ద ఎత్తున దాని ప్రచారం చేసుకుంటుంది ఒక రెండు మతాల మధ్య విద్వేషంగా రెండు మతాల మధ్య కొట్లాటగా దాన్ని ప్రచారం చేసే సందర్భ చేస్తున్న సందర్భాన్ని గత రెండు సంవత్సరాలుగా మనం చూస్తున్నాం మీరు మీ కమ్యూనిస్టులు ఈ తెలంగాణ రైతాంగ సాయుధ పోరాటంలో ముందు భాగంలో ఉన్నారు నాయకత్వం వహించారు ఇప్పుడు జరుగుతున్న ప్రచారానికి వీళ్ళకి ఏమైనా సంబంధం ఉందా ఎందుకు ఇలాంటి ప్రచారం జరుగుతుంది ఏం చేయాలి జనం ఎట్లా సెప్టెంబర్ పదిహేడు నిజాం నవాబు యూనియన్ సైన్యానికి లొంగిపోయాడు అలాగే తద్వారా తెలంగాణ హైదరాబాద్ సంస్థానం భారతదేశంలో విలీనం అయింది కాబట్టి ఆ రకంగా లొంగిపోవడం ఆ రకంగా విలీనం కావడం మంచి విషయం అందుకని దాన్ని మనం జ్ఞాపకం చేసుకోవాల్సింది కానీ తమాషా ఏంటంటే ఈ రోజును జ్ఞాపకం చేసుకోవడం మీద ఈ రోజుని ఈ రోజున సంబరం చేసుకోవడం మీద 
బీజేపీ వారు ఆర్ఎస్ఎస్ వారు చూపిస్తున్న ఆసక్తి చూస్తే ఎవరో కన్నబిడ్డని తమ తాము ముద్దాడినట్టుగా ఉంది కన్నబిడ్డని ఎవరో కన్నబిడ్డని ముద్దాడటం కూడా తప్పేం లేదు తీవ్రమైన ఉద్యమంలో పాల్గోకుండా పాత్ర లేకుండా ఆ ఉద్యమంలో పాల్గొన్న వాళ్ళ పట్ల తీవ్రమైన వేషం వెళ్ళగక్కుతూ ఇప్పుడు ఆ ఉద్యమాన్ని ఓన్ చేసుకోవడానికి సొంతం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నమే చేయడం విడ్డూరంగా ఉన్నది మొదటిది ఏంటంటే ఈ మొత్తం ఉద్యమంలో ఆర్ఎస్ఎస్ ఎక్కడ లేదు ఆర్ఎస్ఎస్ పంతొమ్మిది వందల ఇరవై ఐదులోనే పుట్టింది కానీ ఎక్కడ లేదు ఆర్య సమాజం వారు ఉన్నారు ఆర్య సమాజం మా వారు అని చెప్పేసి చెప్తుంటారు ఆర్య సమాజం ఆర్ఎస్ఎస్ కాదు రెండోది ఆర్య సమాజం వారు మత విషయాల్లో కొన్ని హక్కులు కావాలని వాళ్ళు కొన్ని చేశారు తప్ప నిజాం సర్కార్ని కూల్ చేయాలి నిజాం సర్కార్ని కూ రైతాంగాన్ని రక్షించాలి భూస్వాముల్ని శిక్షించాలి అని చెప్పేసి పత్రలో వాళ్ళేమి ఉద్యమాలు చేయలేదు అది కూడా సత్యాగ్రహాలు అవి కొన్ని చేశారు తప్ప ఇంకోటి కాదు ఇప్పుడు వారిని తమ వారిగా భావించి అప్పుడప్పుడు వాళ్ళు చేసిన వాటికి ఈడు వారసులు అయినట్టుగా ఈరోజు పోదులు పెట్టేదానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నారు ఆర్ఎస్ఎస్ సంస్థానానికి అనుకూలం సంస్థానాలు భారతదేశంలో విలీనం చేయాలని చెప్పేసి ఎప్పుడు కోరలేదు వాస్తవంగా కాశ్మీర్ మహారాజు సంస్థానం సంస్థానం భారతదేశంలో విలీనం కాగావాల్సిన అవసరం లేదని చెప్పేది కూడా ప్రకటన చేసింది ఆర్ఎస్ఎస్ చేసింది చేసింది కాశ్మీర్ మహారాజు హిందువు కాబట్టి ఆ సంస్థానం అక్కడే ఉండాలని చెప్పేసి పత్రలో ఇటువంటి ఆర్ఎస్ఎస్ ఇప్పుడు సంస్థానం విలీనం విమోచనం అని చెప్పేసి అడవులు చేయడం అని చెప్పేసి ఈ దెయ్య దెయ్యాలు వేదాలు వలిస్తే ఎట్లా ఉంటుందో అట్లా ఉంది ఒకటి రెండవది వాడు పక్క భూస్వామి వ్యవస్థకి అనుకూలం ఇక్కడ భూస్వాములు వ్యతిరేకంగా పోరాటం జరిగింది అటువంటి భూస్వాములకు వ్యతిరేకంగా పోరాటంలో ఎప్పుడు భారతదేశ వ్యాప్తంగా ఎప్పుడు అది ఎటువంటి పాత్ర నిర్వహించలేదు ఇప్పుడు ఆ భూస్వాములకు వ్యతిరేకంగా ఈ పోరాటానికి తాను ఏదో బాధ్యత అన్నట్టుగా ఈరోజు చిత్రీకరించేదానికి ప్రయత్నం చేస్తుంది అలాగే నిజాం నవాబుని ఈరోజు ఆ రాజ్యాన్ని కూల్చి ఈరోజు లొంగిపోయేట్టు కమ్యూనిస్టులు చేసిన విరోచిత సాయుధ పోరాటం ముఖ్యమైన పాత్ర నిర్వహించింది అందుకని రై ప్రజలు తిరుగుబాటు రైతాంగ తిరుగుబాటు సాధించిన విజయాన్ని ఇప్పుడు ముస్లిం రాజుకు వ్యతిరేకంగా హిందూ ప్రజలు చేసిన తిరుగుబాటు లాగా చిత్రీకరించేదానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నారు వక్రీకరించేదానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నారు ఒకవేళ అదే నిజం అనుకున్నాం ఈ నిజాం నవాబ్ ముస్లిం కాబట్టి ప్రజలు ఎక్కువ మంది హిందువులు కాబట్టి నిజాముకు వ్యతిరేకంగా హిందూ ప్రజలు పోరాడారని చెప్పేసి వారు చెప్పింది ఒక మాట అంగీకరిస్తే మరి భారతదేశం స్వాతంత్రం ఎవరు సాధించినట్టు ఎవరికి వ్యతిరేకంగా అంటే క్రైస్తవ మహారాణి బ్రిటిష్ క్రైస్తవ మహారాణికి వ్యతిరేకంగా భారత హిందూ ప్రజలు తిరుగుబాటుగా మనం దాన్ని చిత్రీకరించాలా వారు చెప్పిన సిద్ధాంతం అయితే ఈ రకంగా వ్యాఖ్యానం చేయాల్సి వస్తుంది ఒకటి ఈరోజు కాశ్మీర్ రాజు హిందూ ప్రజలు అత్యధికులు ముస్లింలు అక్కడ హిందూ రాజుకు వ్యతిరేకంగా ముస్లిం ప్రజలు చేసిన తిరుగుబాటు లాగా అక్కడ దాన్ని వ్యాఖ్యానించాలా ఒకవేళ ఇది నిజమే మంచిదైతే అది అది కూడా మంచిదిగా నేను అంగీకరిస్తావా అలాగే ట్రివా ట్రావెన్పూర్ లో పున్నప్రా వయలార్ పోరాటం కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ నాయకత్వాన్ని జరిగింది ఆ సంస్థానం ఈ పోరాటం మూలంగా భారతదేశంలో విలీనమైంది రాజు హిందే అత్యధిక మంది తిరుగుబాటు చేసిన ప్రజలు హిందువులే అంటే హిందూ రాజుకు వ్యతిరేకంగా హిందూ ప్రజలు తిరుగుబాటుగా దాన్ని చేసినట్టుగా ఒప్పుకుంటుందా ఉంది త్రిపురలో రాజు గిరిజనుడు ప్రజల గిరిజనులు అక్కడ కూడా సాయుధ పోరాటం జరిగింది అక్కడేమి విమోచన దినం బీజేపీ జరపటం లా ఆర్ఎస్ఎస్ జరపటం లా కాశ్మీర్ లో జరపటం లేదు త్రిపురలో జరపటం లేదు ట్రాయంపూర్ లో గుజరాత్ జూనాగఢ్ లో జరుపుతున్నారు జూనాగఢ్ కూడా ఇక్కడ మాత్రం ఎందుకు జరుపుతున్నారు అంటే ఇక్కడ కమ్యూనిస్టు వ్యతిరేకంగా కమ్యూనిస్టుల యొక్క కృషిని మరుగుపరచడం దానికి గౌరవం లేకుండా చేయడం అలాగే ఇప్పుడు రా ఇప్పుడు ప్రస్తుతం రాజకీయాల్లో మతోన్మాదం సృష్టించేసి ఓట్లు సంపాదించుకోవడం అని చెప్పేసి ఒక దుర్మార్గమైన కుట్ర దుర్బుద్ధి తప్ప దీంట్లో వాళ్ళకి లేదు అందుకని తెలంగాణ విమోచన దినం గురించి మాట్లాడే అర్హత కానీ హక్కు కానీ బీజేపీకి లేదు ఒకటి రెండవది ఏంటంటే ఈరోజు బీజేపీ ఇక్కడ ఈ రకంగా మాట్లాడటం ఎన్నికల కోసం ఓట్ల కోసం అని చెప్పేసి చెప్పడమే కాదు ఈరోజు ఆర్ఎస్ఎస్ మొత్తం నాయకత్వం నుంచి వేల మంది ప్రాణత్యాగం చేసిన కమ్యూనిస్టుల్ని రజాకారులతో పోలుస్తుంది ఆ రోజు భూస్వాములు కమ్యూనిస్టు వ్యతిరేకతలు ఒక మాట అన్న మాటని ఈరోజు బీజేపీ ఆర్ఎస్ఎస్ వాళ్ళు వాడుతున్నారు కమ్యూనిస్టులు రాత్రి రజాకారులు రజాకారులు పగలు గుండాలు కమ్యూనిస్టులు రాత్రి గుండాలు అని చెప్పేసి వాళ్ళు వాడుతున్నారు అంటే రజాకారులకి కమ్యూనిస్టులు ఒకే తరహా అని చెప్పేసి 
మరి అదే నిజమైతే మొట్టమొదటి జనరల్ ఎన్నికలు విలీనమైన తర్వాత మొట్టమొదటి జనరల్ ఎన్నికల్లో తెలంగాణలో జరిగిన ఎన్నికల్లో మొత్తం పీడిఎఫ్ గెలిచేసింది కమ్యూనిస్ట్ నాయకత్వం నుండి పీడిఎఫ్ మొత్తం అసెంబ్లీ స్థానాలు గెలిచింది పార్లమెంట్లో మొత్తం దేశంలోనే ఏ పార్లమెంట్ సభ్యుడికి రానంత మెజారిటీ తోటి రావినారాయణ రెడ్డి గెలిచాడు అంటే రాత్రి దొంగల్ని రాత్రి దొంగలైన కమ్యూనిస్టుల్ని అంత మెజారిటీ తోటి ప్రజలు గెలిపించారు అని చెప్పేసేదా అందుకని ఏమాత్రం ఇంగి ఇంగిత జ్ఞానం ఏమాత్రం మేము కూడా మనుషులమే అని చెప్పేసే పత్రలో వాళ్ళకి ఏమాత్రం ఇంగిత జ్ఞానం ఉన్నా ఇటువంటి విమర్శలు ఎవరు చేయరు అందుకని ప్రజలు వాటిని తిరస్కరిస్తారు నమ్మరు కాశ్మీర్ ఫైల్స్ కేరళ ఫైల్స్ తర్వాత తెలంగాణలో రజాకార్ ఫైల్స్ తోటి ఆ బీజేపీ విద్యాసాగర్ రావు గారు వీళ్ళు ఫండింగ్ చేసి ఒక సినిమా తీసుకొస్తున్నారు ఆ పోస్టర్లో కూడా బాణానికి ఒక ముస్లిం అబ్బాయిని వచ్చినట్టు దాన్ని ప్రచారం బాగా విద్వేష ప్రచారం చేస్తున్నారు ఇలాంటి సినిమాలు ఈ సందర్భంలో రావడానికి ఎన్నికల ప్రచారం కోసం అనుకోవచ్చు మనం సినిమాలు చాలా చూస్తున్నాం వాటిలో మనం నిజ జీవితంలో ఊహించినవి జరగనివి ఇట్లాంటి వాటి అన్నింటినీ చాలా చాలా ఎంటర్టైన్మెంట్ కోసం చూపిస్తుంటారు మిగతా వాళ్ళందరూ ఎంటర్టైన్మెంట్ కోసం కొన్ని ఊహలు చేసి గ్రాఫిక్స్లోనూ వాటిలో చూపిస్తే బీజేపీ ఆర్ఎస్ఎస్ వాళ్ళకి మొత్తాస పలికే సినిమాలు తీసేవారు విద్వేషాలు సృష్టించడం కోసం అట్లాంటి కథనాలు సృష్టించి వాటిని కాశ్మీర్ ఫైల్స్ కానీ కేరళ ఫైల్స్ కానీ రేపు ఇక్కడ తెలంగాణ ఫైల్స్ ఏమో తీస్తే అటువంటి ఏ తప్పం కూడా కాదు అందుకని కాశ్మీర్ ఫైల్స్ అంత అబద్ధాలు పుట్ట అని చెప్పేసింది కేరళ ఫైల్స్ అని అటువంటి పరిస్థితి ఉందని వాళ్ళే చెప్పుకోవాల్సిన పరిస్థితి వాళ్ళు కొన్ని దాంట్లో అవాస్తవాలు లేవు అవి ఊహాగానాలు అని చెప్పేసి వాళ్ళే అంగీకరించాల్సిన పరిస్థితి రేపు ఇక్కడ కూడా పరిస్థితి నేను చెప్పదలుచుకుంది అంటే సెప్టెంబర్ పదిహేడు విలీనం తర్వాత మొత్తం హైదరాబాద్ సంస్థానంలో తీవ్రంగా మత కలహాలు జరిగి మరట్వాడ ప్రాంతంలో కర్ణాటక ప్రాంతంలో దాదాపు సుందర్లాల్ కమిటీ వాళ్ళు చెప్పిన దాని ప్రకారం అది చాలా తక్కువ ఎస్టిమేషన్ నలభై వేల మంది ఆ కలహాల్లో కల్పించారు తెలంగాణ సాహిత్య పోరాటం జరిగిన ఈ తెలుగు ప్రాంతాల్లో ఎక్కడైనా మత కలహం జరిగిందా ఎవరైనా చనిపోయారా ఆర్ఎస్ఎస్ వాళ్ళని చెప్పమనండి ఒక్క మత కలహం కూడా జరగదు ఇక్కడ ముస్లింలు హిందువులు అంత సామరస్యంగా ఉండడమే అందరూ కలిసి నిజాంకు వ్యతిరేకంగా పోరాటం చేసే ఒక వాతావరణాన్ని సృష్టించడం ఇక్కడ కారణం అక్కడ ఎందుకు అక్కడ మొదటి నుంచి ఆర్య సమాజం కావచ్చు లేకపోతే రజాకారులు కావచ్చు వీళ్ళు మత విద్వేషాలను సృష్టించి ఆ రకంగా మత కలహాలకు అక్కడ కారణమయ్యారు దురదృష్టవశాత్తు ఆ ప్రాంతానికి వామపక్ష ఉద్యమం కమ్యూనిస్ట్ పోరాట కమ్యూనిస్టులు ఆ ప్రాంతానికి విస్తరించకముందే నిజాం లొంగిపోవాల్సిన పరిస్థితి వచ్చింది అందుకని ఈరోజు ఇప్పటికీ ఆ వాతావరణం అక్కడ సమస్య కానీ ఉన్నది కాబట్టి ఏం ఫైల్స్ వాళ్ళు చేస్తారు ఇక్కడ 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 ఈ పోరాటం ద్వారా హిందూ ముస్లింలు అందరూ సామరస్యంగా ఆ రకంగా బతకగలిగారు ఇప్పటికీ బతుకుతున్నారా అనే ఫైల్స్లో చూపిస్తారా లేకపోతే ఆ ప్రాంతంలో మత కలహాలను మేము సృష్టించాం ఇంకా ఇతర సృష్టించారు ఆ మత విద్వేషాల్లో నలిగిపోయారు దానికి మాకు బాధ్యత ఉంది రజాకారులకు బాధ్యత ఉందని చూపిస్తారా ఏం చూపిస్తారు ఏ వాస్తవాన్ని చూపిస్తారు అందుకని అది వాళ్ళు తీశారు అని చెప్పంటే హిందూ ముస్లిం మధ్య ద్వేషం సృష్టించడానికి తీస్తారు ఆ ద్వేషం సృష్టించడానికి ఏ విషయాలు అవసరం అవుతుందో ఏ సంఘటన అవసరం అవుతుందో అటువంటి వాటిని మాత్రమే పెట్టేదానికి అవకాశం ఉంటుంది లేకపోతే ఆ సినిమా తీయడంలో కూడా అర్థం లేదు తీయమనండి మా భూమి తీశారు భూస్వాములకు వ్యతిరేకంగా పేద ప్రజలు పోరాడిన తీరుని దాంట్లో చూపించారు ఆ రకంగా నైజాం కర్కశాన్ని లేకపోతే నైజాం కింద హిందువులు ముస్లింలుగా ఉండే దొరలు జాగీర్దారులు వాళ్ళ దుర్మార్గాలని చూపించారు లేదా అక్కడ కర్ణాటకలోను తెలంగాణ ప్రాంతంలో చాలా పెద్ద స్థాయిలో ఉండేది ఆడబాపుల వ్యవస్థ ఉండేది అలాగే జోగిని వ్యవస్థ ఉంది ఇప్పటికీ కర్ణాటక ప్రాంతంలో జోగిని వ్యవస్థ చాలా తీవ్రంగా ఉంది అలాగే మన నిజామాబాద్ కరీంనగర్ ఆ ప్రాంతంలో కూడా ఉన్నది ఆ వ్యవస్థని మొత్తం తెలంగాణ సాయుధ పోరాటం నిర్మించింది ఈ ప్రాంతంలో నిర్మూలి చేసింది ఆ వ్యవస్థ ఇంకా కొనసాగుతూ ఉంది ఆ వ్యవస్థకు వ్యతిరేకంగా జరిగిన పోరాటం ఆ వ్యవస్థను రక్షించిన జమీందారులు ఉంది ఆ వ్యవస్థను రక్షించింది ముస్లిం జమీందారులే కాదు హిందూ జమీందారులు కూడా రక్షించారు వాటన్నిటి మీద తీస్తే సంతోషం ఈ వాళ్ళు ఆర్ఎస్ఎస్ సంఘ పరివార్ ఆలోచనతో కలిగిన వాళ్ళు ఇటువంటి వాటిని తీయలేరు తీస్తే వాళ్ళ యొక్క సిద్ధాంతమే గొప్ప గొలిపోద్ది అందుకని కథనాలతోటి కట్టుకథలతోటి ఏదో వస్తుంది అది ఈ చరిత్ర తెలిసిన వాళ్ళు ఎవరు దాన్ని అంగీకరించరు థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ రాఘవ్ గారు థ్యాంక్ యూ ప్రజలారా విన్నారు కదా 
భారతదేశంలో ప్రస్తుతం నడుస్తున్న ఇండియా భారత్ చర్చ కానీ జమినీ ఎన్నికలు కానీ ఇప్పుడు అత్యవసరంగా ఏర్పాటు చేయబోతున్న పార్లమెంట్ సమావేశాల వెనుక రాజకీయ దురుద్దేశాలు ఉన్నాయి కుట్ర కోణాలు ఉన్నాయని చెప్పేసి రాఘవ్ గారు అంటున్నారు మరి దాన్ని మీరు అంగీకరిస్తారా మీ కామెంట్ ఏందో వీడియో కింద రండి థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్